வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருப்பது தீபங்கள் தீபங்கள் எத்தனை தீபங்களை ஏற்றினால் நமது வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய தோஷங்களை போக்கி நாம் இறைவனின் ஆசையை பெற இயலும் என்பதை பற்றிய பதிவு தான் இது அதாவது நமக்கு சாதக ரீதியாக பல தோஷங்கள் இருக்கக்கூடும் அவ்வகையான தோஷங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நாம் ஏற்றக்கூடிய தீபங்கள் அதாவது ராகு தோஷம் என்று சொல்லக்கூடிய பொதுவாக ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் ராகு இருந்தாலும் அல்லது இரண்டாம் இடம் நான்காம் இடம் ஏழாம் இடம் பத்தாம் இடம் பன்னிரெண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுபஸ்தானங்களில் ராகு கேது போன்ற சனி செவ்வாய் போன்ற கிரகங்கள் இருந்தால் இது தோஷமாக கருதப்படுகிறது ஆகவே இப்படி ராகு இருந்தால் அதற்கு இருபத்தி ஓரு தீபங்கள் ஏற்றி அந்த ராகு ஸ்தலங்களிலோ அல்லது மற்ற ஸ்தலங்களில் நவகிரகங்கள் இருக்கக்கூடிய ராகுக்கு முன்பு இந்த தீபங்களை ஏற்றி வழிபட்டால் அந்த தோஷத்திலிருந்து நாம் விடுபடலாம் இதே போன்றே மற்ற கிரகங்களுக்கும் பொருந்தும் சனி சனி பகவானுக்கு ஒன்பது தீபங்கள் ஏற்றி வழிபட வேண்டும் குருவிற்கு முப்பத்தி மூன்று தீபங்கள் ஏற்றி வழிபட வேண்டும் துர்க்கைக்கு ஒன்பது தீபங்கள் ஏற்றி வழிபட வேண்டும் ஈஸ்வரனுக்கு பதினோரு தீபங்கள் திருமணம் தோஷம் இருப்பவர்கள் இருபத்தி ஓரு தீபங்கள் ஏற்ற வேண்டும் புத்திர தோஷம் இருப்பவர்கள் ஐம்பத்தோரு தீபங்கள் ஏற்ற வேண்டும் ஷர்ப தோஷம் நாற்பத்தெட்டு தீபங்கள் கால ஷர்ப தோஷம் இருபத்தி ஓரு தீபங்கள் கலத்திர தோஷம் நூற்றி எட்டு தீபங்கள் ஆக இந்த வரிசையில் அந்தந்த உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தோஷங்களுக்கு ஏற்ப இத்தனை தீபங்களை ஏற்றி நீங்கள் வழிபட்டிருக்கிறீர்களெனில் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தோஷம் நீங்கி பலனடைவீர்கள் ஆகவே இந்தந்த தீபங்களை வழிப வழிபடுங்கள் அதிலும் குறிப்பாக அந்த தீபம் ஏற்றக்கூடிய தீபம் மண் விளக்கால் இருப்பது மிகவும் சிறந்தது அதே நேரத்தில் அங்கே கோவில் இருக்கக்கூடிய அகல்களை ஏற்கனவே பயன்படுத்திய அகல்களை பயன்படுத்தக்கூடாது புதிய மண் அகல்களை நாமே வாங்கி சென்று அதில் சுத்தமான நெல்லெண்ணெய் விட்டு தீபங்களை ஏற்ற வேண்டும் கோவில்களில் ஏற்றுவதாக இருந்தால் சுத்தமான நெய் நமக்கு கிடைத்தால் வீட்டில் வாங்கி வீட்டில் இருந்து கொண்டு சென்று அந்த நெய்யை ஊற்றி பயன்படுத்துங்கள் கடைகளில் விற்கும் அதே நேரத்தில் கோவிலுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய நெய்கள் அது சுத்தமான நெய் கிடையாது ஆகவே அந்த நெய்யை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக நீங்கள் சுத்தமான நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்துவதே சிறப்பு ஆகவே அந்த மண் விளக்கு மிகவும் பொருத்தமானது மிகவும் நல்ல பலன்களை அளிக்கக்கூடியது மண்ணால் செய்யப்பட்ட அகல் விளக்கு பயன்படுத்துவது மற்ற விளக்குகள் அதிலும் வெண்கல விளக்கு அந்த விளக்கில் ஏற்றும் பொழுது பாவங்களை போக்கக்கூடியது வெண்கல விளக்கு இரும்பு விளக்கில் ஏற்றினீர்கள் என்றில் அபமித்ருவை போக்கும் அந்த மண் விளக்கு வீரிய வித்தியை அளிக்கும் அதிலும் பஞ்சலோகத்திலான விளக்கு ஏற்றினீர்கள் என்றில் இன்னும் மிகவும் சிறப்பு அந்த பஞ்சலோகம் என்பது தங்கம் வெள்ளி பித்தளை இரும்பு செம்பு ஆகும் இது பஞ்சலோகம் என்று கூறுவார்கள் இதை ஐம்பொன் என்றும் கூறுவார்கள் இதுவும் நமக்கு மண் விளக்கு என்ன பலனோ அதே பலனை இந்த ஐம்பொன் விளக்கு நமக்கு அளிக்கும் அதிலும் விளக்குகளில் ஒரு முகம் இரு முகம் இரண்டு முகம் மூன்று முகம் ஐந்து முகம் என்று முகங்கள் இருக்கிறது அது ஒவ்வொரு திசையை குறிக்கக்கூடிய இதாக இருக்கிறது அந்த விளக்கை ஏற்றுவதனால் அதாவது ஒரு ஒரு முகம் ஏற்றுவதனால் மத்திம பலன் கிடைக்கும் இரண்டு முகங்கள் ஏற்றுவதால் குடும்ப ஒற்றுமை பெருகும் 
மூன்று முகங்கள் ஏற்றுவதால் புத்திர சுகம் தரும் நான்கு முகங்கள் ஏற்றுவதால் பசு பூமி பாக்கியம் தரும் ஐந்து முகங்களை ஏற்றுவதால் செல்வத்தை பெருக்கும் சகல சௌபாக்கியத்தை நல்கும் அதிலும் பொதுவாக நம் வீட்டில் விசேஷ காலங்களில் வெள்ளிக்கிழமை அல்லது நம் பண்டிகை காலங்களில் ஐந்து விளக்குகளையும் ஏற்றி வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு அதிலும் பொதுவாக குத்து விளக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கும்ப விளக்கில் ஐந்து முகங்கள் இருக்கும் அந்த ஐந்து முகங்களையுமே ஏற்றி வழிபடுவது சிறப்பு ஏனெனில் அந்த குத்து விளக்கில் ஐந்து முகங்களைத்தான் ஏற்ற வேண்டும் அதில் ஒரே ஒரு திரியிட்டு ஏற்றக்கூடாது அதற்கு பதிலாக காமாட்சி அம்மன் விளக்கில் கூட ஒரே ஒரு திரி விட்டு ஏற்றிக்கொள்ளலாம் குத்து விளக்கில் மட்டும் எப்பொழுதும் ஐந்து திரிகளை விட்டு ஐந்து முகங்களை ஏற்றி வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு ஏனெனில் தீபத்தில் தான் லட்சுமி வாசம் செய்கிறாள் அதிலும் மகாலட்சுமி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குத்து விளக்கில் இருப்பதாக ஐதீகம் ஆகவே விளக்கு ஏற்றுவது மிக மிக நன்மை பயக்கக்கூடியது ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் தெய்வ வழிபாடு மேற்கொள்ளும் போது ஆலயங்களுக்கு செல்லும் போதோ வீட்டிலோ எப்பொழுதும் முதலில் விளக்கை ஏற்றி அதன் பிறகு நாம் ஊதுபத்தி போன்ற சாம்பிராணி தொகுதிபங்களை காட்டி நாம் வணங்கலாம் இல்லை எனில் வெறும் விளக்கை மட்டும் ஏற்றி நாம் நம்மளுடைய கோரிக்கைகளை ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் நிதானமாக நாம் அந்த விளக்கின் எதிரிலேயே சொன்னால் நல்ல பலன்களை நாம் அடையலாம் அடுத்து எந்தெந்த மாதங்களில் நாம் ஏற்ற வேண்டும் அதற்குண்டான பலன்கள் எந்தெந்த திரிகளில் ஏற்றினால் என்னென்ன பலன்கள் என்பதை பற்றி நான் அடுத்த பதிவில் பதிவிடுகிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்